கீழ்டையோட கிரெட்டா ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர்ஸ் அந்த ஒரு லென்த் சைஸ்ல இருக்கக்கூடிய மிட் சைஸ் எஸ்யூவி செக்மெண்ட்ல வந்து ஒரு பெஸ்ட் செல்லர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்க லான்ச் பண்ணதுல இருந்தே ஒரு சூப்பர் ஹிட் ப்ராடக்டா கன்சிஸ்டண்டா ஹியூண்டைக்கும் அந்த செக்மெண்ட்லயுமே பெஸ்டான சேல்ஸை கொடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய வண்டி தான் அது வந்து அந்த செகண்ட் ஜென்ரேஷன் அப்கிரேட் ஆன போது வந்து அந்த டிசைன் வந்து கொஞ்சம் ரவுண்டட் ஆஃபா நிறைய பேர் இருக்கிற வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஹார்ட் பிடிக்காத அளவுக்கு அப்படி ஒரு டிசைன் இருந்துச்சு அந்த செகண்ட் ஜென்ரேஷனோட ஃபேஸ் லிஃப்ட் வந்து இப்போ இப்போ வந்துருக்குது ஸோ அந்த டிசைன் வந்து ரிவியூ இன்ட்ரடக்ஷன்ல சொல்லணும்னா பர்சனலாக எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச சூப்பரான ஒரு அப்கிரேடாக தான் இருக்குது இந்த வண்டியோட ஃபுல் டீட்டெயில்டான ரிவ்யூ அதோட டிசைன்ல என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது அந்த வேரியன்ஸ்ல என்னென்ன பிரேக் அப் இருக்குது எல்லாத்தையுமே தான் அந்த டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது சக்கரம் கார்ஸ் அண்ட் பைக்ஸ் இன்கேஸ் நம்ம சேனல் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க இல்லை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லை கணக்கு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் வந்து ஃபியூச்சர் அப்டேட்ஸ் எதுவுமே மிஸ் ஆகும்இப்ப வண்டியோட வேரியன் பிரேக் அப் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இஎக்ஸ் எஸ் எஸ் ஆப்ஷனல் எஸ் எக்ஸ் எஸ் எக்ஸ் டெக் எஸ் எக்ஸ் ஆப்ஷனல் அப்படின்னு ஏழு வேரியன்ஸ் வந்து வருது இதுல வந்து கடைசியில வீடியோ லாஸ்ட்ல வந்து ஒரு பெஸ்டான வேரியன்ட் எது அப்படிங்கறதையுமே நம்ம பார்ப்போம் இது நம்ம கூட இருக்கிறது என்ன பார்த்தோம்னா எஸ் எக்ஸ் ஆப்ஷனல் அப்படிங்கிற அந்த டாப் ஆஃப் த லைன் வேரியன்ட் தான் வந்து இருக்குது இதுல வந்து அந்த ஏடாஸ் ஆகட்டும் எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த ஃபீச்சர் பிரேக் அப்பையுமே பார்ப்போம் இப்போ வண்டியோட ஓவரால் இந்த கிரெட் ஆஃப் டிசைனை பொறுத்தவரை அந்த செகண்ட் ஜென்ரேஷனோட அந்த ப்ரீ ஃபேஸ் லிஃப்ட் மாடலுக்கு இதுக்கு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அந்த ப்ரீ ஃபேஸ் லிஃப்ட் வந்து எல்லாமே கொஞ்சம் ரவுண்டடாக அப்படி உருட்டி வச்ச மாதிரி ஒரு டிசைன் இருக்கும் இதுல இன்னுமே ஸ்கொயர் ரிஷா இன்னும் மஸ்குலராக போல்டான டிசைன் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதில் வந்து ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் வந்து அந்த வெனியோட டச்சஸ் வந்து இருக்குது இதில் என்னென்னா அந்த ஒரு பிளாக் க்ரோம் பேராமெட்ரிக் கிரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து அந்த ஒரு பிளாக் க்ரோமில் வந்து அந்த டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து அதில் வந்து போல்டாக ஹைலைட்டாக அந்த ஹியண்டையோட லோகோ வந்துருது நல்ல டாலான பானட் பானட்லேயுமே சைடில் நல்ல மசில் லைன்ஸ் மாதிரி எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக வந்து உங்களுக்கு அந்த லைட் செட்டப்பை பொறுத்தவரை ரொம்பவே ரிஃப்ரெஷிங்காக நல்லாவே இருக்குது என்னென்னா அந்த ஒரு ஹாரிசான் எல்இடி பொசிஷன் லேம்ப் அதாவது ஃபுல்லி கனெக்டடாக இருக்கக்கூடிய பொசிஷன் லேம்ப் இது வந்து நல்லா டிஆர்எல் ஆக்ட் ஆகுது இது வந்து உங்களுக்கு என்னென்னா அந்த சீக்வன்ஷியல் டேர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ் மூணு எல்இடியாக வந்து இருக்குது சீக்வன்ஷியலாக வந்து அது தெரியும் அடுத்ததாக வந்து குவாட் பீம் அதாவது நாலு பீம் இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு எல்இடி ஹெட் லேம்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு அதுவே வந்து அந்த ஃபாக் லைட்டுக்கும் அந்த பொசிஷனிங் இருக்கிறதுனால அந்த லைட்டுக்குமே வந்து ஆக்ட் ஆகிரும் மற்றபடி இதில் வந்து ஒரு பிரஷ் சில்வர் ஃபினிஷ் அடுத்ததாக வந்து அந்த ஏடாஸ்க்கான சென்சர் வந்து உங்களுக்கு இதிலேயே வந்து வந்துருது ஒரு நல்ல அலுமினியம் அந்த ஒரு பிரஷ் சில்வர்லேயே வந்து அந்த ஸ்கிட் பிளேட்டுமே ஒரு <laughs> நல்ல ஒயிடான டயர்ஸ் தான் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக டூ ஒன் ஃபைவ் செக்ஷன் இருக்கக்கூடிய நல்ல ஒயிடான டயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் இது வந்து அந்த ஆட்டோமேட்டிக் வேரியண்ட் அப்படிங்கிறதுனால ஆட்டோ அப்படிங்கிற பேட்ஜிங்குமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கேமரா வந்து உங்களுக்கு பார்த்தோம்னா இந்த டாப் எஸ் ஆப் எஸ் எக்ஸ் ஆப்ஷனல் அப்படிங்கிற அந்த வேரியண்ட்லேயே வந்து வருது கூடவே அதுலேயே வந்து அந்த ஒரு பிளைண்ட் ஸ்பாட் வார்னிங் பிளைண்ட் ஸ்பாட்டில் வந்து ஏதாவது வந்துச்சுன்னா வார்னிங் வர்றதுக்கு இது லைட் இருக்குது டிரைவிங்கில் அதை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் மற்றபடி சைடு வந்து நமக்கு மோரல்லஸ் வந்து அந்த ஷேப் அப்படியே தான் மெயின்டைன் ஆயிருக்கு பேக்கில் வந்து இன்னுமே நமக்கு கொஞ்சம் இது வருது இன்னொரு காம்பியூட்டரோட காரை வந்து இந்த இந்த போர்ஷன் வந்து டிசைன் ரெசம்பிள் ஆகுது என்ன கார் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஃபீல் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் மற்றபடி இந்த டிசைன் கிங்க் எல்லாமே வந்து கேரிட் ஓவர் ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷன் தான் ஐ மீன் ப்ரீவியஸ் அந்த ஃபேஸ் லிஃப்ட் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு இதில் வந்து டோர் எல்லாமே வந்து அந்த குரோம் டோர் ஹேண்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுலேயே ரெக்வஸ் சென்சர் வருது நல்ல ஒயிடான கிளாஸ் ஏரியா தான் அதுவுமே ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த இடத்துலையுமே ஒரு நல்ல ஒரு பாலிஷ்டான ஒரு கிளாஸி ஃபினிஷிங் இல்லை அந்த ஒரு சில்வர் ஒரு ப்ரஷ்ட் அலுமினியம் மாதிரியான ஒரு கலரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்
போல்டான அந்த கனெக்டட் டைல் லேம்ப் வந்து இருக்குது எல்இடி அடுத்ததாக வந்து ரிவர்ஸுக்கான லைட்டுமே வந்து இதில் இருக்குது ஃப்ரண்டில் இருக்கிறது மாதிரியே ஒரு நீட்டான ஸ்கிட் பிளேட் அரியருமே வந்து இன்னுமே அந்த ஒரு போல்ட்னஸ் வந்து நமக்கு நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்குது அடுத்ததாக ஒரு நல்ல சங்கியான ஒரு ஸ்பாய்லர் அதுலேயே வந்து ஹை மோண்டர் ஸ்டாப் லேம்ப் வாஷர் வைப்பர் டிஃபாகர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஸ்டாண்டர்டாக வந்துருக்கு இதுலேயுமே அந்த டிசைன் டீட்டெயிலிங் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குட்டி குட்டியான லைட்ஸ் மாதிரி ஸ்ட்ரைப்ஸ் மாதிரி அந்த இதில் வந்து இருக்குது பார்க்குறதுக்குமே வந்து ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்குது ஃபுல்லு எல்இடி தான் ரியர்லேயுமே வந்து பார்க்கிங் சென்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக வந்து ஃப்ரெண்ட்லேயுமே வந்து இந்த டாப் வேரியன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு பார்க்கிங் சென்சர்ஸ் வந்து இருக்குது இதுக்கு மேலே வந்து அது நீங்கள் ஒரு பையராக டிசிஷன் எடுக்கணும் இல்லை எந்த வேரியன் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் கன்னியாகுமரி ஏரியாவில் இருக்கீங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே வீடியோவில் இருக்கிற அந்த நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுமே வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க வண்டியோட பூட் ஸ்பேஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் என்னென்னா ஒரு ஃபேமிலி காராக வந்து நல்ல சாய்ஸாக இருக்கக்கூடிய வண்டியில் பூட் ஸ்பேஸ் ரொம்ப முக்கியம் நானூற்றி முப்பத்தி மூணு லீட்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த பூட் ஸ்பேஸ் வருது நல்லா அடிப்பாக தான் இருக்குது உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி சிட் ஸ்பிளிட் சீட்ஸுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால் வந்து இந்த பார்சல் ட்ரே மீனிங் அப்படி ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக வந்து கொஞ்சம் அதிகமான லக்கேஜ் ஆனாலும் ஏதாவது ஒரு சைடை வந்து சிக்ஸ்டி அல்லது ஃபார்ட்டி சைடாக ஸ்பிளிட் க்ளோஸ் பண்ணி வந்து நமக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் போஸுக்கான அந்த ஆடியோ சிஸ்டம் அதுக்கான ஊஃபர் வந்து வந்துடுது இங்கே வந்து ஒரு லைட்டுமே வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க மற்றபடி பார்சல் ஹூக் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எதுவுமே இல்லை அது ஒன்றும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு கீழே தான் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தோன்னா அந்த ஸ்பேர் வீலுமே வந்துடுது ஸ்பேர் வீலுமே ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஈக்குவலன் சைஸ் தான் ஒரு டூ நாட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப குட்டி ஆக்காதனால அதுவுமே நல்லா இருக்குது கொஞ்சம் வந்து எக்ஸ்போஸ்டான வயரிங் நமக்கு வந்துருக்குது இந்த இடத்த வந்து கொஞ்சம் மேபி ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் கூட ஃபினிஷிங் வந்து நல்லா இருந்திருக்கு மற்றபடி நல்லா யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்பேஸ் அதாவது நம்ம சூட் கேஸ் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக அப்படியே போடுறது மாதிரி வந்துருக்குது அடுத்ததாக கிராப் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்குமே நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ரீசன்ஸ் இருக்குது இப்போ சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிரெட்டாவில் வந்து சிக்ஸ் ஏர் பேக்ஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கூடவே அதுக்கு முன்னாடியும் நிறைய கியூண்டை கார்ஸில் வந்து இப்போ ஐ டுவெண்ட்டி எக்ஸ்ட்ரா இந்த மாதிரி கார்ஸ்லேயும் வந்து சிக்ஸ் ஏர் பேக்ஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததான் வந்து அந்த பாடி ஷெல்லோட அப்புறம் வந்து உள்ளாடி இருக்கிற அந்த சாசி அந்த மோனக்காக்கோட அந்த ஸ்ட்ரக்சர்லேயுமே வந்து நிறைய ஹை ஸ்ட்ரென் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறத வந்து அந்த வண்டியோட லான்ஜ் ஈவெண்ட்ல வந்து அந்த ஷெல்ல வந்து அப்படியே வந்து அவங்க ஷோ கேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க என்னன்னா நிறைய ஹை ஸ்ட்ரென் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கிராஷ் ஒர்த்தினஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு கூட வந்து இந்த லெவல் டூ ஏடாசுமே வந்து கொடுத்துருக்கிறதுனால அது சேஃப்டி அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லேயுமே வந்து ஆல் சைட்ஸ் கவர்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அஷுரன்ஸ் அவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க அடுத்ததாக வந்து இந்த ஹியோண்டையோட ப்ளூ லிங்க் கனெக்டட் கார் டெக்னாலஜிலேயே வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ரிமோட்டாக வந்து இப்போ அலெக்ஸா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அமேசான் அலெக்ஸா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வீட்டில் இருந்தே வந்து அலெக்ஸா ஸ்டார்ட் மை கார்ஸ் ஏசி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்கள் கார் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் ஆகி உங்களுக்கு ஏசி ஸ்டார்ட் கூல் ஆகி உங்களுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இருக்குது அது அதை பற்றி எல்லாம் தான் வந்து ஸ்லைட்டில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க வண்டியோட இன்டீரியர் பார்ப்போம் ஹியூண்டையோட இன்டீரியர்ஸை பொறுத்தவரையும் எப்போவுமே வந்து அவங்களோட வந்து ஒரு பட்ஜெட் கார்ஸ்லேருந்தே வந்து இன்டீரியரில் எந்த குறையும் வைக்காமல் அப்படி ஒரு ப்ரீமியம் மேன் ரிச்சாக வச்சுருப்பாங்க அதுதான் வந்து இந்த கிரெட்டா லைமே என்ன அவங்களோட ஒரு ப்ரீமியமான மிட் சைஸ் எசி அப்படிங்கும்போது சூப்பர் ப்ரீமியமாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஹைலைட்டே வந்து என்னென்னா இந்த அப்டேட்டில் இந்த ஃப்ளோட்டிங் பேனல் தான் அதாவது கனெக்டடாக இருக்கக்கூடிய லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற அந்த இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் யூனிட் அப்புறம் வந்து ரைட் சைடில் வந்து நமக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் ஆக்சுவலாக இந்த ரைட் சைடில் இந்த ஃபுல் கலர் டிஸ்பிளே வந்து நமக்கு பார்த்தோம்னா அந்த டாப் ஏரியனில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி வந்து ரிச்சாக வரும் இதுக்கு அதுக்கு கீழே இருக்க எல்லா வேரியன்ஸ்லேயுமே வந்து ஒரு டிஎஃப்டி எம்ஐடி டிஸ்பிளே வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ அதுதான் வந்து மெயினான டிஃப்ரென்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து டச் ஸ்க்ரீனை பொறுத்தவரையில் உங்களுக்கு பேஸ் ஏரியனில் டச் ஸ்க்ரீனே வராது அதுக்கு அடுத்த மூணு ஏரியனில் பார்த்தோம்னா எயிட் இன்ச் டச் ஸ்க்ரீன் ப்ளஸ் வந்து கொஞ்சம் பட்டன்ஸோட வந்துடும் அதுக்கு அடுத்து அந்த எஸ்எக்ஸ் மூணு வேரியன்லேயுமே எஸ்எக்ஸ் எஸ்எக்ஸ் டெக் அந்த எஸ்எக்ஸ் ஆப்ஷன் மூணுலேயுமே வந்து இந்த
ஒரு டெம்பரேச்சர் ரைட் சைடு வந்து ஒரு டெம்பரேச்சர் வச்சுக்கலாம் ஃபேனுக்கான சுவிட்ச் வந்து இதுலேயே கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபாரி ஃபாகர் ஆட்டோமேட்டிக் ஏசி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஃபிசிக்கல் பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கிறது எப்போவுமே ஒரு வெல்கம் திங் தான் அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தோம்னா ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் உங்களுக்கு ஃபோனை வச்சாலே போதும் இதுலேயே வந்து ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் வந்து வந்துருது அதுக்கப்புறம் வந்து யூஎஸ்பி டைப் சிக்கான சார்ஜிங் ஒரு டுவெல் வால்ட் ஒன் எயிட்டி வாட்ஸ் இருக்கக்கூடிய அவுட்லெட் அப்புறம் வந்து யூஎஸ்பி ஃபோன் அல்லது ஒரு மீடியா பென் ட்ரைவ் ஏதாவது போடணும்னா அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஐவிடிக்கான அந்த டிரான்ஸ்மிஷனுக்கான லிவர் வந்து வந்துருது இதுலேயே வந்து பார்க்கிங் ரிவர்ஸ் நியூட்ரல் ட்ரைவ் அப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு இதை ரைட் சைட் புல் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்போர்ட் மோட் நீங்கள் வந்து மேனுவலாக கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கலாம் அப்போ வந்து ட்ரைவ் மோட் அப்புறம் வந்து ட்ராக்ஷன் மோட்கான பட்டன்ஸ் வந்து இதுலேயே இருக்குது அது என்னென்னா ஸ்னோ மட் அந்த மாதிரியான இடங்களில் போகும்போது நமக்கு அந்த ட்ராக்ஷன் என்ன மாதிரியான இது வேணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அதுவுமே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நீங்கள் ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே அடுத்தத இந்த ரோல் பண்ணிங்கன்னா ஸ்னோ மட் அப்புறம் சேண்ட் வேற ஒன்றும் இல்லை இதில் என்னென்னா அந்த மோடுக்கு ஏற்ற மாதிரி வீலோட அந்த மூமெண்ட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம ஒரு ஸ்லிப் இது ஆகாமல் வந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம் அடுத்ததாக வந்து ட்ரைவ் மோடில் வந்து உங்களுக்கு நார்மல் எக்கனாமி ஸ்போர்ட் அதில் வந்து அந்த பவர் வந்து வேரியேஷன் ஆகும் மைலேஜ் வந்து டிஃபர் ஆகும் அவ்வளோதான் சிம்பிளாக அடுத்ததாக வந்து உங்களுக்கு டாப் வேரியன்ஸில் பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரிக் பார்க்கிங் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஹில் ஹோல்டு அந்த ஆட்டோ ஹோல்டு ஃபங்க்ஷனுக்கான ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க டாப் இந்த எஸ்எக்ஸ் ஆப்ஷனல் அப்படிங்கிற வேரியன்ட்டில் மட்டும் வந்து பார்த்தோம்னா ஃப்ரெண்ட் ரெண்டு சீட்ஸுக்குமே வந்து உங்களுக்கு வெண்டிலேட்டராக வந்து குழு குழு சீட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேமராவோட வியூ உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபுல் வியூ வந்து உங்களுக்கு அதிலே வந்து ப்ரொஜெக்ட் ஆயிடுது அதுக்கப்புறம் நல்ல டீசெண்டான ரெண்டு கப் ஹோல்டர்ஸ் இதுலேயுமே சுற்றி வந்து அது ஒரு பியானோ பிளாக் நல்ல ப்ரீமியமான ஒரு ஃபினிஷிங் வந்துருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஆம்ரஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கூடவே வந்து இதுலேயே வந்து ஒரு நீட்டான ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் நல்ல டீப்பாக இருக்குது ஒரு நீட்டட் ஃபேப்ரிக்குமே கொடுத்துருக்காங்க எதுவுமே ஸ்க்ராச் அந்த மாதிரி எதுவுமே ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இதுவுமே வந்து நமக்கு நல்ல டிரைவிங்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா ஸ்டியரிங் வீல் ஸ்டியரிங் வீலுமே வந்து ஒரு கிரேஷ் கலரில் தான் வந்து ஃபுல்லாக அந்த லெதர் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து பியானோ பிளாக் ஃபினிஷிங்கில் லெஃப்ட் சைடில் வந்து உங்களுக்கு மெயின் ஆட்டில் ஃபோனிக் அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே ரைட் சைடில் வந்து க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் அந்த ஏடாஸுக்கான கண்ட்ரோல் பட்டன்ஸ் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க நீட்டாகவே வந்து இருக்குது அது கீழே வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு சில்வர் ஃபினிஷ் நல்ல கிளாஸியான ஃபினிஷிங்கில் வந்து இதுவுமே கொடுத்துருக்காங்க கிராப் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்குது நல்ல குட்டியாக இருக்குது டில்ட் அண்ட் டெலஸ்கோபிக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு வைப்பர்க்கான கண்ட்ரோல்ஸ் ரைட் சைடில் வந்து ஹெட்லைட்ஸுக்கான கண்ட்ரோல்ஸ் வந்துருது உங்களுக்கு பேஸ் வேரியன்ஸை தவிர வந்து மற்ற எல்லாத்துலேயுமே அந்த ஆட்டோமேட்டிக் ஹெட்லாம் ஃபங்க்ஷனுமே வந்து கொடுத்துருக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரில் அந்த டேட்டா என்ன பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான பட்டன் வந்து இதுலேயே வந்துருது அது நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு டைம் டயர் ப்ரெஷர் மானிட்டரிங் ட்ரிப்போட டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு அந்த டேரக்ஷன் டர்ன் பேட் ஆன் நேவிகேஷன் நீங்கள் போட்டு நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதையுமே பார்த்துக்கலாம் லெஃப்ட் சைடில் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தோம்னா ஸ்பீடோமீட்டர் ரைட் சைடில் டேக்கோமீட்டர் உங்களுக்கு ஃபியூல் டிஸ்டன்ஸ் டேம்டி அந்த மாதிரி விஷயங்களுமே வந்து உங்களுக்கு தெரியுது அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அந்த ட்ரைவ் மோட் ட்ரைவ் மோடில் வந்து நம்ம அந்த எக்கனாமி அது போட்டோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த தீம் சேஞ்ச் ஆகுது ஸ்போர்ட் மோட் போட்டோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தீம் நார்மல்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தீம் வந்து எப்போவுமே சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க இதுவுமே வந்து நல்ல ஒரு அந்த ஒரு ப்ரீமியம் எஸ்தட்டிக்கை வந்து கூட்டுது ஸோ ஃப்ரண்ட் சீட்ஸில் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த அப்டேட்டட் மாடலில் வந்து உங்களுக்கு புது ஃபீச்சராக வந்து எயிட் வே பவர் அட்ஜஸ்ட்மே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்வர்ட் பேக்வர்ட் அப்புறம் வந்து ரிக்ளைனை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து இதிலே வந்து வந்துருது அதுவுமே நல்ல விஷயம் கூடவே சைட் பால் ஸ்ட்ரிங் எல்லாமே நீட்டாக இருக்குது அதோட அந்த மெட்டீரியலுமே வந்து நல்ல ப்ரீமியமாக இருக்குது கூடவே அந்த வெண்டிலேஷனுக்கான அந்த பர்ஃபரேஷனுமே வந்து இதிலே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக டோர் பேனலில் வந்து கொஞ்சம் ஹை மோண்டடாக தான் வந்து அந்த ஸ்பீக்கர் வந்து யூனிட் வந்து இருக்குது அந்த போஸ் அப்படிங்கிற பிராண்டிங் வந்து வருது ஆல் ஃபோர் பவர் இண்டோஸுக்கான சுவிட்சஸ் அந்த விண்டோ சேஃப்டி லாக் அண்ட
வெஹிக்கிளோட ஸ்பீடை பேஸ் பண்ண க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் ஹை பீம் அசிஸ்ட் அதாவது ஆப்போசிட்ல வர வண்டி வந்து வண்டி வரும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி லைட்டை வந்து டிம் அண்ட் ரைட்டை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ற மாதிரியான விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் லீடிங் வெஹிக்கிள் டிபார்ச்சர் ஒரு டிராஃபிக்ல நிக்கிறோம் முன்னாடி இருக்கிற வண்டி போயிருச்சு நம்ம கவனிக்காம அப்படியே நின்று இருக்கோம் அப்படின்னு அதுக்கான வாணிங் அப்படின்னு நிறைய சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுவுமே வந்து நல்ல ஹைலைட்டா யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் தான் ஆனால் தேவையான இடத்துல இப்போ சிட்டியில் வந்து பிடிக்கல அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை ஆஃப் பண்ணிக்கிறதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ பேக் சீட்டோட கம்ஃபர்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஏறுறதுக்கு இறங்குறதுக்கெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலாக எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஏன்னா ஒய்டான டோருமே நல்லா ஒய்டாக ஓப்பன் ஆகுது அதுக்கப்புறம் டிரைவர் சீட் வந்து என்னோட டிரைவிங் பொசிஷனில் இருக்கும் ஆக்சுவலாக பின்னாடி வந்து இதில் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் மாதிரியான ஃபினிஷிங் நான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து நம்ம காலை வந்து கீழே வச்சுக்கிறதுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸ்டோர் ஸ்பேஸ் நல்லா இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் ஒரு சின்ன மேகசின் அந்த மாதிரி தான் வச்சுருக்கிற ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இருக்குது லெக் ரூம் வந்து டீசெண்டாக இருக்குது ஹெட் ரூம் வந்து நல்ல ஆம்பிளான ஹெட் ரூமே வந்து நமக்கு கிடைக்குது சீட்டுமே வந்து நல்ல வித் இருக்குது மூணு பேர் வந்து ஆக்சுவலாக வேணால் உட்காரலாம் அதாவது மீடியமான அடல்ஸ் பில்ட் இருக்கக்கூடிய அடல்ஸ் வந்து ஈஸியாக உட்காந்துக்கலாம் பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு சன்ஷேடுமே வந்து ரெண்டு சைடுக்குமே கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் லிட்டர் வாட் பாட்டில் வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு ஹோல்டர் டூ ஸ்டெப் வந்து அந்த ரிக்லைன் ஃபங்க்ஷனுமே வந்து இருக்குது சென்டர் ஆம்ரெஸ்ட் வித் வந்து கப் ஹோல்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்துருது அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஐசோ ஐசோஃபிக்ஸ் சைல்ட் சீட்ஸ் மவுண்ட் அந்த இதெல்லாமே வந்துருது பின்னாடியுமே வந்து உங்களுக்கு ஏசி வென்ஸ் அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தோன்னா ரெண்டு சார்ஜிங் சாக்கெட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டைப் சீல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மொபைல் வச்சு ஸ்பேஸுமே இருக்குது அடுத்ததாக வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா பேனராமிக் கிளாஸ் ரூஃபுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுவுமே வந்து அந்த எஸ் ஆப்ஷனில் அப்படிங்கிற வேரியண்ட்டில் இருந்த நாலு வேரியண்ட்டில் வந்து வந்துருது ஃபுல்லாகவே வந்து ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ஹாஃப் ஆஃப் த பேனல் வந்து உங்களுக்கு திருப்பியுமே வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகுது இவ்வளோத்துக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகுது ஒரு ஏர் கட்டணுமே வந்து இந்த போர்ஷனே நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது ஓப்பன் ஆகுது எந்த விதத்துலேயுமே வந்து இந்த குழந்தைங்களை வெளியே விடுறது வெளியே எட்டி பார்க்க விடுறது அப்புறம் வந்து மவுண்டைன் ஹில் ஸ்டேஷனுக்கு போகும்போது எட்டி நின்று ஃபோட்டோ எடுக்கிறது இந்த மாதிரி எந்த விஷயத்துலையுமே வந்து எப்பவுமே இன்டல்ஸ் பண்ணாதீங்க அது வந்து எந்த விதத்துலையுமே வந்து சேஃப் கிடையாது இப்போ இறங்குறதுக்கும் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கு இப்போ நம்ம வந்து கரெக்டா ஐவிடி தான் வந்து நம்ம கூட இருக்குது ஸோ அந்த ஐவிடி டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்கு கரெக்டா எப்படி டிரைவிங் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த என்ஜின் ஆப்ஷன்ஸ் என்ஜின் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இப்போவுமே ஒரு ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட் என்னென்னா ஒரு நேச்சுரல் ஆஸ்பிரேட்டட் பெட்ரோல் அந்த என்ஜின் பார்த்தோம்னா ஃபோர் சிலிண்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் அதில் வந்து நூற்றி பதினஞ்சு பிஎஸ் நூற்றி நாற்பத்தி மூணு நியூட்டர் மீட்டர் ஆஃப் டார்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சிக்ஸ் ஸ்பீட் மேனுவல் அப்புறம் வந்து இந்த சிக்ஸ் ஸ்பீட் ஐவிடி அதாவது ஒரு சிவிடி டெக்னாலஜி தான் ஹியண்டையோட டேர்ம்ஸில் வந்து அதை ஐவிடி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க இந்த ரெண்டு டிரான்ஸ்மிஷன் வருது அடுத்ததாக வந்து டீசல் டீசலில் வந்து நூற்றி பதினாறு பிஎஸும் இருநூத்தம்பது நியூட்டர் மீட்டர் ஆஃப் டார்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இதில் வந்து சிக்ஸ் ஸ்பீட் மேனுவல் அப்புறம் வந்து சிக்ஸ் ஸ்பீட் டார்க் அண்ட் ஆட்டர் ஆட்டோமேட்டிக் கொடுத்துருக்காங்க கூடவே வந்து மோஸ்ட் பவர்ஃபுல்லாக வந்து ஒரு டர்போ பெட்ரோல் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லே டர்போ பெட்ரோல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து நூற்றி அறுபது பிஎஸும் கூடவே வந்து இருநூற்றி ஐம்பத்தி மூணு நியூட்டர் மீட்டர் ஆஃப் டார்க்கும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இதில் வந்து ஒரு செவன் ஸ்பீட் டிசிடி மட்டும் ஆட்டோமேட்டிக் மட்டும் வந்து டிரான்ஸ்மிஷனாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அந்த ஐவிடியோட அந்த ஒரு டிரைவ் இம்ப்ரெஷன்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்ல வேண்டியதே வந்து அந்த டிரான்ஸ்மிஷனோட ஒரு ஸ்மூத்னஸ் தான் அடுத்ததாக வந்து என்னென்னு நமக்கு அந்த டிரைவிங்கில் இப்போ நம்ம டிராஃபிக்கில் தான் ஓட்டிகிட்ருக்கோம் ஸோ கண்டினியூஸாக வந்து அங்கங்கே நமக்கு அந்த வார்னிங் சிம்பிள்ஸ் வந்து நமக்கு கண்டினியூஸாக கேட்டுகிட்டே இருக்கும் என்னென்னா அந்த டிரைவர் அசிஸ்டன்ட் சிஸ்டம் வந்து நமக்கு ஏடாஸ் அந்த அட்வான்ஸ்ட் டிரைவர் அசிஸ்டன்ட் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது லெஃப்ட் சைட் மிரர்லேயுமே வந்து நமக்கு அதுக்கான வாணிங் எல்லாம் வரும் நம்ம அதை பார்ப்போம் அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக வந்து அப்படி என்ஜினுமே வந்து அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் நேச்சுரல் ஆஸ்பிரேட்டட் பயங்கர ரிஃபைண்டாக எந்த வைப்ரேஷன்ஸோ எதுவுமே இல்லாமல் நமக்கு வந்து
ஆக்சுவலாக இதில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆஃப் பண்ணுறதுக்கும் அவங்களுக்கு இருக்குது சப்போஸ் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ஹைவேஸில் வந்து கண்டிப்பாக அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சிட்டி டிராஃபிக்கில் சில நேரங்களில் நமக்கு ரொம்ப பிஸியான இப்போ சென்னை அந்த மாதிரி மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸில் வந்து கொஞ்சம் அது வந்து மேபி சிலத்துக்கான வாங்கியாக இருக்கலாம் அதனால் அதை ஆஃப் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் மே வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஓவர் டேக்கிங்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தாலுமே சின்னதாக அந்த ஒரு ரப்பர் வண்ட் எஃபெக்ட் இருக்குது ஆனால் என்னென்னா இப்போது இந்த குயிக்கான எதுவுமே ஜஸ்ட் நான் ஆக்சிலேட்டர் வந்து நல்லா பெடல் பண்ணேன் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன லேக் டக்குன்னு வந்து ஒரு ஸ்டெப் அந்த ஐவிடியில் வந்து கீழே வந்தது மாதிரி டக்குன்னு அந்த ரஷ்ஷான பவர் இருந்துச்சு என்னென்னா நூற்றி பதினஞ்சு பிஎஸ் இருக்கிறதுனால அந்த பவர் டெலிவரியுமே வந்து சூ சூப்பராக இருக்குது டிரைவர் சீட்டுமே வந்து நல்லா அக்காமடேட்டிங்காக நல்லா இருக்குது அதுவுமே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாசிட்டிவ் பிரேக்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து என்னென்னா ஆட்டோமேட்டிக்ஸ் இதில் கொஞ்சம் வந்து அந்த ஒரு பைட் கொஞ்சம் ஸ்பாஞ்சினஸ் கூட வந்து அந்த ஒரு பைட் வந்து டக்குன்னு இருக்கிற மாதிரி கிராப் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு இருக்குது கொஞ்சம் பழகிட்டீங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம் இல்லை கொஞ்சம் அந்த யூஸ் டு ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் மேபி டைம் எடுக்கலாம் அடுத்ததாக வந்து இப்போ நம்ம மார்த்த அந்த மூவர் பிரிட்ஜ் மேலே வந்து வந்துட்டோம் ஸோ ரைட் குவாலிட்டி என்னென்னா பிரிட்ஜ் ஃபுல்லாகவே வந்து ரோட் டேமேஜாக தான் இருக்குது என்னென்னா அங்கங்கே கொஞ்சம் பேட்ச் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அதுவுமே கொஞ்சம் டேமேஜ் தான் மற்றபடியும் நிறைய ப்ரோக்கன் ரோட்ஸ் தான் ஸோ அதில் வந்து இப்போ ஒரு எஸ்யூவி பாடி ஸ்டைலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வண்டி அப்படிங்கிறதுனால கரெக்டாக வந்து கரெக்டாக இல்லை எந்த ஒரு எஸ்யூவி பாடி ஸ்டைல் இருந்தாலும் அந்த ரஃப் ரோட் கேரக்டர் வந்து நல்லா இருக்கணும் என்னென்னா குண்டு குழியிலையுமே நம்ம ரொம்ப ஸ்லோ டவுன் பண்ண வேண்டிய தேவை இல்லாத அளவுக்கு ரைட் குவாலிட்டி இருக்கணும் ஸோ அந்த ரைட் குவாலிட்டியுமே வந்து நமக்கு நல்லாவே இருக்குது என்னென்னா கொஞ்சம் அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்குது என்னென்ன பாடி ரோல் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அந்த ஃப்ளோட் எல்லாம் முன்னாடி இருந்தது கம்பேர் பண்ணும்போது குறைக்கிறதுக்காக ஜென்ரேஷன் பை ஜென்ரேஷன் அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் கொஞ்சம் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ப்ரீவியஸ் இந்த இந்த வேஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த லெவலில் இருக்கக்கூடிய சஸ்பென்ஷன் செட்டப் தான் இருக்குது பின்னாடி சீட்டில் வந்து ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் ஒரு ஜாரிங் எஃபெக்ட் வந்து முன்னாடி இருக்கிற கட்டால உண்டு ஸோ அந்த எஃபெக்ட் இருக்கிறா இருக்குதா அப்படிங்கிறதையுமே அடுத்து நம்ம ரிட்டர்ன் வரும்போது பார்ப்போம் மற்றபடி அசா டிரைவர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் பார்த்தோம்னா இப்போ சின்ன சின்ன குண்டு குழிகள் எல்லாமே வந்து பெருசாக தெரியவே இல்லை என்னென்னா நல்ல ஒய்டான டயர்ஸ் ஆகட்டும் அந்த சஸ்பென்ஷனோட ட்யூனிங் ஆகட்டும் கூட சீட்டோட கொஷனிங் அப்படி எல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து நல்லா கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ரைடை வந்து கொடுக்குது பெரிய சஸ்பென்ஷன் நாய்ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே வந்து இல்லை என்னென்னா அந்த ஸ்ட்ராங்கான தட் மாதிரியான ஒரு சவுண்டுமே வந்து நமக்கு அந்த குண்டு குழியில் நம்ம அப்படி போகும்போதும் பெருசாக எந்த விதத்துலேயுமே நம்ம அனாய் பண்ணுற அளவுக்கெல்லாம் வந்து இல்லை அது வந்து ஒரு நல்லவே நல்லாவே ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு விஷயம் தான் ஸோ இந்த இடத்துலையுமே வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு குண்டில் நம்ம போகும்போதும் கொஞ்சம் வந்து ஒரு வெர்டிக்கல் மூமெண்ட் வந்து இருக்குது ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் பட் அதுவுமே அனாயிங்காக இல்லை என்னென்னா அன்கண்ட்ரோல்டாக ஃப்ளோட் ஆகாமல் நல்லா கண்ட்ரோல்டாக அந்த சஸ்பென்ஷனோட டேம்பிங்கும் நல்லா இருக்குது அதுலேயுமே அந்த குண்டுலேயுமே நமக்கு சஸ்பென்ஷன் தட் எஃபெக்ட் எதுவுமே நமக்கு இல்லை பின்னாடி ஓகேவா ஜஸ்ட் ஓகே ஓகேவா நான் ஒரு கம்ஃபர்டில் தான் இருக்குது டீட்டெயில்டாக நம்ம எடுத்து பார்ப்போம் ஸ்பீடு பில்ட் ஆகிறது வந்து ஆக்சுவலி நல்ல எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக தான் இருக்குது என்னென்னா டக்குன்னு கொஞ்சம் ஆக்சிலேட் பண்ணோன்னாலே ஈஸியாக அந்த சிக்ஸ்டி செவன்ட்டிலாம் சூப்பராக வந்து வருது என்னென்னா இந்த ஐவிடி வந்து ப்ரைமரிலி சிட்டியில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு பெஸ்ட் சாய்ஸ் வந்து இந்த ஐவிடியாக தான் இருக்கும் அவ்வளோத்துக்கு அந்த ஸ்மூத்னஸ் இப்போ குயிக்காக ஓவர் டேக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அதிகமாக ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்குறப்ப மட்டும்தான் அந்த ஒரு சின்ன லேக் அந்த ஒரு ரப்பர் பேண்ட் எஃபெக்ட் இருக்குது மற்றபடி வந்து அப்படியே ஸ்மூத்தாக ஒரு ஃப்ளோவில் போயிட்டு இருக்கும்போது அப்படியே ஆக்சிலேட் பண்ணோன்னா ஈஸியாக வந்து அது ஸ்பீடு கேரி ஆகுது இப்போ அடுத்ததாக வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டிரைவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம எந்த இண்டிகேட்டர் போடுறோமோ அதை பொறுத்து இப்போ லெஃப்ட் இண்டிகேட்டர் போட்டோம்னா லெஃப்ட்டுக்கும் ரைட் இண்டிகேட்டர் நம்ம ரைட்டு திரும்ப போகிறோம் ரைட் சைடில் இருக்கிற கேமராலேருந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபீடு வந்து வருது அதாவது உங்களுக்கு பிளைண்ட் ஸ்பாட்டில் ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்கு அந்த கேமரா வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன யூடர்ன்ஸில் எல்லாமே வந்து நமக்கு அந்த ஸ்டியரிங்கை டோல் பண்ணுறதுக்கும் நல்ல லைட்டாக சூப்பராக இருக்குது இப்போ பேக் சீட் ரைட் கம்ஃபர்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு ஆக்சுவலாக
இந்த கொஞ்சம் ஹார்டான சீட்டு தான் வந்து நமக்கு இன்னுமே வந்து நல்ல சப்போர்ட்டை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் நம்மளை இன்னுமே வந்து அந்த பேக் பெயின்லாம் வராமல் இருக்கும் மற்றபடி மோசமான ரோட்ஸுக்கு வந்து நல்ல குஷனியாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வந்து அந்த கம்ஃபர்ட் தான் ஓவரால் வந்து கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நல்லா இருக்குது இப்போ நல்ல டிராஃபிக்கில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஆக்சுவலி அந்த சரவுண்ட் வியூ கேமரா வந்து நமக்கு ஃபுல்லாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து ஆன் ஆச்சுது ஸோ அதுவுமே வந்து ஒரு விதத்தில் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் தான் இப்போது கொஞ்சம் அந்த சுற்றி இருந்த வண்டிகள் எதுவுமே நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணலை சுற்றி இருந்த வண்டிகள் கொஞ்சம் கிளியரான போது வந்து அது தன்னாலே வந்து ஆஃப் ஆகிடுச்சு இது நமக்கு அந்த டிரைவர் அசிஸ்டன்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நல்லாவே இருக்குது இப்போ அந்த கொல்யூஷன் வாணிங் எல்லாமே வந்து கண்டினியூஸாக வந்துட்டே தான் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு அந்த மிரரில் வந்து அந்த ஒரு ரெட் வார்னிங் ட்ராங்கில் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ இது வந்து அந்த லெஃப்ட் சைடில் நம்மளோட அந்த பிளைண்ட் ஸ்பாட்டில் ஏதாவது அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா உடனே வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது இப்போ நம்ம லோ ஸ்பீட் ரைடு வந்து உண்மையிலே எக்ஸலண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு அளவுக்கு நம்ம வெட்டி கொடுக்கலாம் அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் ஹை ஸ்பீட் ரைடு வந்து பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் வந்து அந்த பிச் அண்ட் பவுன்ஸ் வந்து நல்ல குண்டுகுலியாக இருக்கிற இடத்துல அதாவது டெஸ்டிங் பர்பஸ்க்கு தான் நம்ம இவ்வளோ ஸ்பீடாக போவோம் அந்த மாதிரி இடத்துல மற்றபடி கொஞ்சம் ஸ்லோ போகிற இடம் தான் ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் வந்து அந்த பிச் அண்ட் பவுன்ஸ் வந்து லைட்டாக வந்து இருக்குது ஆனால் எந்த விதத்துலேயும் ஆனால் இங்கே இல்லை என்னென்ன நம்ம எப்படி இருந்தாலும் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி இடங்களில் ஸ்லோ பண்ண பண்ணி போகக்கூடிய இடம் தான் ஸோ மீன்ஸ் அது ஒரு டெஸ்டிங் பர்பஸில் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததில் அது வந்து கொஞ்சம் இருக்குது மற்றபடி கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து ஒரு பிரச்சனையே இல்லை நமக்கு தாராளமான கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து வருது இப்போ ஒரு லாங் கார்னர் நம்ம அப்படி கட் பண்ணுறோம் சில வந்து பாடி ரோல் உங்களுக்கு அந்த வெர்டிக்கல் மூவ்மெண்ட் இல்லை பட் அந்த ஒரு ட்ராக் வந்து தெரியுது இதில் கொஞ்சம் ஸ்லோ வரும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம்னா நல்லா கண்ட்ரோல் தான் இருக்குது என்னென்னா ரோல் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டோன்னா கொஞ்சம் இருக்குது பட் அதை வந்து அவங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா கண்ட்ரோல்டாக வந்து ட்யூன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த சஸ்பென்ஷனோட அந்த ஒரு ஸ்டிஃப்னஸ் ஆட் பண்ணி ஸோ அதில் வந்து அவங்க கிளவராக வந்து ட்யூன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ஃபேக்ட் மற்றபடி இந்த என்ஜின் தரவழி என்ஜாயபிளாக தான் இருக்குது இந்த மாதிரி இடத்துலையுமே இப்போ கொஞ்சம் ஸ்போர்ட்டியாக ஓட்டுறதுக்கும் இந்த ஐவிடி டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுதா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது என்னென்னா நம்ம முதல்ல சொன்ன அந்த ஒரு சின்ன லேக்கை தவிர அந்த என்ஜின் வந்து நல்லா போட்டண்டாக நல்லா பவர்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது கூடவே வந்து அந்த மேனுவல் மோடுமே இருக்கிறதுனால பேடல் ஷிஃப்டர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்போர்ட்டியாக நீங்கள் ஓட்டணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே உடனே வந்து அந்த ஒரு மேனுவல் கண்ட்ரோல் வந்து தருது கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் மேனில் கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா திருப்பி வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்கு போகுது இப்போது இந்த மாதிரி கார்னர்ஸ்லேயுமே ஆக்சுவலாக ஸ்டியரிங்குமே வந்து இதில் வந்து ரொம்ப நமக்கு வெயிட் ஆட் ஆகலை இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஒரு ஃபீல்ஸம் இது இருக்குது பிரேக்ஸுமே வந்து இப்போ இவ்வளோ தூரம் ஓட்டினதுக்கப்புறம் வந்து நான் நல்லா பழகிட்டேன் கரெக்டாக அந்த ஆட்டோகார் அந்த டேர்னிங்கில் ஓவர் லேப் பண்ணி வந்தார் ஸோ அதுலேயுமே கரெக்டாக வந்து கண்ட்ரோல்டாக நம்ம பிரேக் பண்ணோம்னா சூப்பராக நம்மளால் வந்து இது பண்ண முடியுது என்னென்னா கார்னரில் வந்துட்டு ஜஸ்ட் நம்ம லைட்டாக பிரேக் பண்ணாலே வந்து கரெக்டாக நமக்கு அதுக்கான இது கிடைக்குது ஸோ நல்லா பிளான் பண்ணி நம்ம ஓட்டுறதுக்கும் நல்லா தான் இருக்குது என்னென்னா கொஞ்சம் ஹை ஸ்பீடு வரும்போது கொஞ்சம் அந்த ஸ்டீரிங்கில் வருது நமக்கு ஒரு கனெக்ட் கிடைக்குது நல்ல நல்ல விஷயம் தான் அடுத்து தான் மைலேஜை பொறுத்தவரையிலுமே டீசல் வந்து அதிகமாக டிரைவிங் இருக்கக்கூடியவங்க கண்டிப்பாக டீசல் ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் நல்ல மைலேஜ் கிடைக்கும் என்னென்னா சிட்டிலேயே வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் அரவுண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஹைவேஸில் வந்து ஈஸியாக அப் டு ஒரு டுவெண்ட்டி எல்லாம் மேனூரில் வந்து நமக்கு ஈஸியாக எடுக்க முடியும் அது ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் அடுத்து அடுத்ததாக இந்த நேச்சுரல் ஆஸ்பிரேட்டட் பெட்ரோலில் பார்த்தோம்னா நமக்கு மேனுவல்லே வந்து மேனுவல் ஆட்டோமேட்டிக் ரெண்டுமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் மைலேஜ் தான் கிடைக்கும் ஸோ சிட்டியில் வந்து ஒரு லெவன் டு தேர்ட்டீன் அந்த ரேஞ்சில் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஹைவேயில் வந்து நம்ம போகிற ஸ்பீடை பொறுத்து என்னென்னா மைலேஜ் வந்து நாங்கள் நிறைய ரிவியூஸில் வந்து நாங்கள் ஓக்கலாக சொல்லாததுக்கு ஒரு ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சப்ஜெக்டிவாக ஸ்பீடை பொறுத்து தான் வந்து மைலேஜ் வேரி ஆகும் ஸோ ஆவரேஜாக வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் வந்து நமக்கு மேக்ஸிமம் அது ஒரு எயிட்டி டூ ஹண்ட்ரடில் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டின் சிக்ஸ்டின் வரைக்கும் ஹைவேயில் கண்டிப்பாக வந்து நம்மளால் மைலேஜ் எடுக்க முடியும் டிசிடி இருக்கக்கூடிய அந்த டர்போ பெட்ரோல் வந்து
எயிட் ஸோ எயித் ஸ்டெப்பு தான் வந்து அவங்க டாப்பாக இருக்குது இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னுக்கு கொஞ்சம் கீழே வந்து அப்படியே செட்டில்டாக க்ரூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஒரு ரெண்டாயிரம் ஆர்பி ரேஞ்சில் வந்து இன்ஜின் அப்படியே வந்து க்ரூஸ் ஆகுது சூப்பராக இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்பீடில் வந்து நமக்கு அடுத்து ஒரு ஓவர் டேக்கிங் வேணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டெப் டவுன் பண்ணுறது நல்லது இப்போ ஹைவேலேயுமே பிரேக்கிங்குமே வந்து நமக்கு நல்லா பிளான்டடான பிரேக்கிங் கிடைக்குது அதுலேயுமே எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை என்னென்னா அது கொஞ்சம் பழகணும் எந்த என்ன மாதிரி நம்ம அந்த பிரேக் ஃபோர்ஸை நம்ம காலில் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் பழகிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பராகவே வந்துருக்கு மற்றபடி ஏசியோட கூலிங்குமே வந்து நோ கமெண்ட்ஸ் சூப்பராகவே வந்துருக்குது பர்ஃபெக்டான ஒரு கூலிங் கொடுக்கக்கூடிய ஏசி நம்ம அப்வியஸ்லி அந்த ஹாட்டான டேயில் வந்து சன் ரோஃபை பேண்ட்ராமிக் கிளாஸ் ரோஃபை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது வந்து பெட்டராக இருக்கும் மற்றபடி நாய்ஸ் லெவல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாலும் நம்ம ரொம்ப ஹையாக அரவு பண்ணும்போது மட்டும் அந்த பெட்ரோல் இன்ஜின் அந்த ஒரு கொஞ்சம் ஆடிபிளாக இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் ஆர்பி இருக்கும் மேலே தான் மற்றபடி அப்படியே ஸ்டடியான ஒரு ஸ்பீடில் வந்து நம்ம க்ரூஸ் பண்ணி போகிறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து எந்த ப்ராப்ளமுமே இல்லை என்னென்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னில் வந்து அப்படி ரிலாக்ஸ்டாக க்ரூஸ் பண்ணுறோன்னா சூப்பராக அப்படி எந்த நாய்ஸுமே இல்லாமல் இருக்குது விண்ட் நாய்ஸுமே வந்து பெருசாக இல்லை இன்றைக்கி வெளியே விண்ட் இல்லை ஸோ வண்டியிலிருந்து நமக்கு விண்ட் நாய்ஸ் வந்து எதுவுமே பெருசாக க்ரியேட் ஆகலை இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் கரெக்டாவோட அந்த டீட்டெயில் நான் ரிவியூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வீடியோவில் முதலே சொன்னோம் பெஸ்ட்டான வேரியண்டாக வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடியது எது அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ எங்களோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் வந்து எஸ் ஆப்ஷனல் அப்படிங்கிற அந்த வேரியண்ட் வந்து ஒரு பெஸ்ட் சாய்ஸாக இருக்கு ஏன்னா கரெக்டாக அதுதான் வந்து நமக்கு மிட் வேரியண்டாகவே வந்து வருது அந்த எஸ் ஆப்ஷனல்லே வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு செவன்டீன் இன்ச்லேயே பிளாக் அலாய் வீல்ஸ் வந்துருது அந்த எயிட் இன்ச் டச் ஸ்க்ரீன் வந்து வந்துருது பேனராமிக் சென்ட் ரூஃப் அப்புறம் வந்து புஷ் பட் அண்ட் இந்த மாதிரியான தேவையான எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே வந்து வந்துருது ஆண்ட்ராய்ட் ஆட்டோ ஆப்பிள் கார்ட்டில் எல்லாமே இருக்கிறதுனால அது வந்து ஒரு சூப்பரான சாய்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறது எங்களோட வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபீட்பேக் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இன்னொரு வீடியோ